ներփաբլիտները ասելիս անմիջապես պատկերացնում ենք մսով տարբերակը եւ անպայման տոնական սեղանին։ Արևելքում ներփաբլիտները ամեն էվին էլ մսով չեն խճողում։ Լցոնում են այն բան ջարեղենով, իսկ ներփաթերթիկները պատրաստում են միայն ալյուրով եւ ջրով։ Բարեոր, այսօր առաջարկել են միասին պատրաստենք ներփաբլիտներ։ Իսկ ներփաթերթիկները առաջարկել են պատրաստել ոչ միայն ալյուրով, դրանք խառնենք նաեւ Եգիպտացորենի օսլա։ Եգիպտացորենի օսլան խառնելիս ներփաթերթիկները ավելի բաց են ստացվում։ Սկսենք հենց խմորից։ Սիրելի համանի մեջ մաղում ենք ալյուրը Եգիպտացորենի օսլան մի պտղոնց աղով։ կարևոր գործը կարելի է համարել կատարված։ Ավելի ասնելով ջուրը սկսում ենք հարել։ Պետք է այնքան հարենք, որ գնդիկները վերանալ։ Որից հետո կավելացնենք բուսայուղը։ Սրա խառնում ենք նաև երկու ճաշի գթալ բուսայուղ։ Վերջ։ Խմորը կարելի է պատրաստել նաև միայն օսլայով այդ տարբերակում պետք չէ լինի թողնել հասունանը։ Թող հանգստանա խմորը, իսկ մենք պատրաստենք խճողական։ Քանի որ մեր ներփաթերթիկները կիսաթափանցիկ են լինելու, առաջարկում եմ գույնս գույն խճողակ ստանալ։ Սկսենք գազարից։ Գազարը շատ ման էր կտրատում ենք եւ տապակում։ Տապակը թող տաքանա, կավելացնենք բուսայուղ։ Սերը արդեն լսնենք թղթականը։ Բաղադրիչները կտրատում եմ շատ մաներ, որպիսի հնազանդվեն հաթեթավորելություն։ Եվ այսպես փոքրիկ-փոքրիկ, գեղեցիկ-գեղեցիկ, կերևան։ Հազարագույնը ունենք, առաջարկում եմ կարմիր գույնը ստանալ կաղցր կարմիր պխպեղով, սա էլ շատ մանր կտրատում ենք և լեսում գազարի վրա, թող միասին զրուց են։ Հաճուղակի մեջ ես պատրաստվում եմ օգտագործել նաև կարտովիլ որը նախապես տխաշելը։ Կարտովիլն էլ շատ մաներ կտրատում և ավելասնում ենք բան ճարեղեններին։
կավելասնեմ նաև գույնի և իհարկե համի համար կանաչ ոլոր պահածոյացված։ Կանաչ ոլորի կաղցությունը կհավասրակ շրեմ թթու բարոնգով։ Հջողակի մեջ թարմ կանաչինեց կավելասնամ կանաչ սող։ Հառնեմ և կտրատամ։ Նեն կերկ։ Մանար։ Նեն կերկ։ Կտրատում և ավելացում ենք։ Եվ կարծունում դրանով եզրապակ ենք կմնան թամենը համը կարդեն կարել է անջատել, կհամեմ եմ աղով, աղացած կարմիր և սեղ պղպեղներով։ Վերջ խիչողակը պատրաստ է։ Մինչ խիչողակը կսարի, թողնենք սարի, որով հետը կարողանանք հեշտ աշխատել։ Կթխենք նրպա բրիտները, խմոր էլ ավեն բավականաչապ հասունացել է։ Ինչ հարկավոր է հատուկ տապակ, առանց � դժվար գործ է։ Պակ հացնում ենք, յուղում ենք և թխխում։ Եուղելու համար ինչ է պետք ինձ։ Հարմար ամալ։ Վրցին և ուսային։ Ես հարկավոր է նաև շերեպ և ամար, որի մեջ կհանենք նրպաթերթիքները։ Հեմորը հարկավոր է պարբերաբար խարնալ։ Այլապես ոսլան կնստի հատակին և հավասար չի ստացվի մեր նրպաթերթիքները։ լսնելուց հետո դնում ենք գրակին և ինչպես ենք ողնորշվում, որ նրպաթերթիկը հարկավոր է շրջ է։ Նայում ենք պայլուն մակերեսին։ Հենց պայլուն մակերեսը վերացավ և կողքերից խմորը պոգվեց տապակից հարկավոր է Նույն ձև թխում ենք մնացած նրպաթերթիքները։ Նսնելուց առաջ անպայմեն հարկավոր է թխմորը խարնել։ Վերջին էլ թո թխվի, իսկ մենք արդենք կարող ենք զևավորել նրպա բլիտները։ Մեզ ինչ է խանգարում, ոչ ինչ։ Ես 
Fatatum and Tolmai Neman. Yes, Din, the Menkachoka. Yep, give it sick patatum. Am bocșe că pată tânc vor îți tot că mănam mie în papa gel. Iete ușadir naig, test naig. Tapanți că mori tăcit, iar evume guin as guin, hețoaca. Ես նույն տապակի մեջ էլ կտապակենք, պակի կլիսնենք բուսայող։ Բորոր կողմերից կտապակենք և կմբոշխնենք։ Բանջարեղենով լեցոնաս ներպաբլիտ։ Ներպաթերթիքների խմորի համար ալիուր եգիպտացորենի ոսլա աղմաղել, կիչ-կիչ ջուր ավելացնել, հարել, թողներ խմորը հանգստանա։ � կարմիր կաղցր պխպեղ, խաշած կարտովիլ, ժրկամած կանաչ ոլոր, թթու վարունք կանաչ սող ավելացնել, համեմել աղով պխպեղներով խարնել, թողնել սարջի։ Տապակը տակացնել, բուսայող կսել, նրպաթերթիկներ թխել, դրանց Հարցում չկա մարդ, որը չգիտի գլինտվեին եմ ասին, բայց ոչ բոլոր է գիտեն, ինչպես այն պատրաստ են։ Այսոր միասիկ պատրաստ ենք, հիմքը դա գինին եմ։ Եթե ունեք կարցր գինին, կարող եք վերսնել անմիջապես Եվ տակացնում գինին, գինին 60 աստիճանից ավել չի կայլի տակացնել, այսինքն երբ սկսեց գոլշին դուրս գալ, ուրեմն բավական է, այն արդեն հասել է այն աստիճանի, որը մեզ պետք եմ։ Հենց սկսեց գոլոշի դուրս գալ, կանջատնենք և կսկսենք համեմունքները ավելացնել, իսկ մինչ այդ, ինձ հարկավոր է նարենջի կլեպը։ բարակ շերտատում ենք այն։ Այն հետակրքիր բույր կհաղորդի մեր գլինտվեինին։ Կարծում ես կանը բավական է։ Եվ կվերսնենք նարենջի պտխամսից։ Հ 
հորան արդիկների կտարտանք, սակ հես, այս կնը շատ է։ Ոլոշին արդեն բարձրանում է հենց այդ պահին, սում ենք համեմ էլ անջատում ենք, նստում ենք շերտատաս կեղևը, կլեպը, մեխակ, դարչնի կեղև, մշկնքույս, ուշ էր այկ մշկն կուժը շատ ուժեղ համեմ ունք եմ։ Եվ անիսոն։ Այս պայս եթե գինին կաղցր է, հարկավոր չի ավել աստել շակարի փոշի։ Իմ վերցրած գինին անապակեր, ավել աստնում շակարի փոշի։ Եվ խարնում։ լավ խարնրեց հետո, ծացկում ենք, թողնում ենք որոշակի ժամանակով թրվի, որից հետո կվայել ենք այն վայելում են գորվիճան։ Գլինտվեին Կարմիր անապակ գինին տակացնել 60 աստիճան, կրակից վերցնել, պտխամսի խորանար� մի քանի մեխակ, դարջինի ձողիկ, մշկն կույս, անիսոնի աստղիկ, շակարապոշի ավելացնել, ծասկել, թրմել մինչև գոլանա։ Իտալացներ Սև Սուրջով շատ հայտնի աղամդերներ ունել, դրանցից մեկը առաջարկում ձեզ այն պատրաստել Նախա պատրաստենք, հարկավոր է նուշը բովել։ Մինչ նուշը բովվում է, դու հետևիր վերցրում, առանք ես, խարնես։ Ասեմ, ինչ ենք անելու սուրջի հետ։ Ես եպել եմ սև սուրջ, Սարը սել եմ այն, հիմա կամեմ եմ կոնյակով։ Կոնյակ շատ չենք լսնում, համեմ ու մենք մի քանի կաթիլ ընդամենը։ Սուրջի կող կթող լինի չորաբլիթը սավոյ արդին։ Իդեպ այս չորաբլիթով պատրաստում են նաև հայտնի տիրամիսու Սակա, Սակա, հարկավոր եմ կերել շոկոլատ, հարմար աման ենք վերստում և կերում տնական շոկոլատ։ Հաստոր են նուշտի լեպատրաստ, բովելուց հետո թողնենք մի փոքր սարջի և գտրատենք։ Հարկավոր եմ կաթի սերուցքը, շակարի խոշու հետ հարել։ Իդեր սերուսկի հարելու աստիճանը ազդում է համի վրա։ Հետևայքի հարած սերուսկի մեջ կատնային համնագիրակ շորում, իսկ լավ հարած մեջ յուղային։ Հենց մակերեսին սկսեցին ալիքն է զևավորվել բավականը, այն արդեն պատրաստ է Հ 
հավակում ենք աղանդերը։ Վերստում ենք հարմար աման, որի մեջ տեղավորվում է չորաբլիթը, թրչում և շարում ենք առաջին շերտը։ Երկար չպահեք, չպետք է շատ պատքի։ Չորաբլիթները թրչում ենք նախապես համենված սև սուրջի մեջ։ Իսկ հանում էլ է կոնյակով։ Առաջին շարկը լրանալուց հետո կիչ էր մնում նուշի մասին մորանայինք, մանրաստում ենք նուշին։ Սայել եսպես։ Շարած չորաբլիտների վրակ սում ենք կատի սերուսկը հարած։ Հարած կատի սերեք սելուց հետո, լեծտում ենք նուշ, կերած շոկոլատ, և չորաբլի թիշերտը կրկնում։ Վերջին սավոյ արդի չորաբլիթը շրում եմ շոկոլադի մեջ։ Եվ խարնում։ Հարած սերուց կենք կսում, վերջում։ Հայլ են նուշնել խարնել շոկոլադի և չորաբլի թիպ շուրների հետ։ Եվ սրանով եզրապ հակում ենք։ Հետևակի կայլ է սխմել որպսի պշուրները ընկավում են հարած սերուցքի մեջ ավելի համեղ կստացվի։ Եվ ոչ մի պշուր իզոր չի կորի։ Որոշակի ժամանակով դնում ենք սարնանը, որից հետո կարել է վայելել։ Սուրջով աղանդեր։ Սարը սև Սուրջին կոնյակ ավելացնել։ Սերուցք նուշակարապոշին միասին հարել մինչև մակերեսին ալիքներ ձևավորվեն։ Չորաբլիտները թատախել Սուրջի մեջ, շարել կաղապարի հատակին, հարած սերուցք տարածել, մանրացրած բովաց նուշ, կերած շոկոլատ շաղտալ, նույնքերբ երկրորդ շարքն էլ ձևավորել Եվ հենց այդ ժամանակից էլ պատրաստել են սուրջով աղանդերներ։ Դրանցից ամենը պարս տարբերակը հենց նոր պատրաստեցինք։ Այսօր էլ այսքանում, իսկ մենք կահանդիպենք և կահանդիպենք։